Señores, y seguimos con el consumidor y el doctor Wilfredo Mañón nos acompaña como cada lunes, doctor. Hola, hola. ¿Cómo está usted, doctor? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo usted se siente? Siempre bien. Usted se siente bien, doctor. Qué bueno. Vamos a hablar de alergias. ¿Qué usted le parece? No está mal. No está mal la idea. ¿Usted sí. sufre de alguna alergia, doctor? Sí, cuando no tengo dinero en los bolsillos <risa> me, me lleno de alergia. Es una alergia muy fuerte. La olla es una alergia muy fuerte. Cuando no hay dinero en los bolsillos. <risa> A ti no se te quita eso. <risa> sí, no hay tratamiento. Pues, bueno, cuarto. Sí. sí. Pero está difícil. Sale sí. caro ese tratamiento. Bueno, un lío, un lío. Se, cobre, se cura el 25. Se cura el 25. El 15 y el 30. El 15 y el 30. Sí, sí, el 15 y el 30. Entonces ya. Una semana después ya vuelvo. Una semana. Vez. Doctor, por el doble sueldo a este muchacho le duró. No duró nada. ¿Cómo va a ser? El doble sueldo. Wow. Pregúntale si le queda. Oye, que si lo dieron, preguntaron por aquí. Que si lo, que si lo dieron. <risa> ¿Cuánto a usted le queda algo de doble sueldo? Okay. Sí. Alergia. Hubo un presidente que, sí. Hipólito, creo que, fue, que dijo que el doble sueldo había quedado en enero, ¿no era? Ah, ya. Sí, ya, porque ya. la gente en diciembre bebe mucho. <risa> sí, Hipólito lo dijo ese. Y el primer año dio, la dio tarde la, la regalía, no, que, no la dio al inicio. Para que durara. Para que no vivieran tanto, sí. Mira, buena idea. Sí. <coughs> Señores, vámonos a la calle inmediatamente para ver qué consume eh, o qué utilizamos los dominicanos de manera natural para tratar las alergias. Vamos a ver. La moringa. Tú la agarras y, la, y te la juntas en el cuerpo. Mi abuela usaba el condiamón. Eh, maicenita creo que es bueno para la alergia. El condiamón. Le trujaba bien y me daba el baño. Me dejaba eso, el lingüento en, en el cuerpo. El guanábana, naranja. Bueno, leche. Antialérgico nada más. Hay una hoja que le llaman hoja de piñón, que uno la hierve y se la pasa por el agua tibia, por donde está afectado de la, de la raquilla. <risa> Sí. Ok, al señor de la hoja de piñón, no. La hoja de piñón, para nada. No, es tóxico, pero bien tóxico. Y te quiere sufrir del hígado, usa la hoja de piñón. Sí. Tanto externo como interno. Cuando, Tenga una hoja raquiña. Cuando el doctor oyó esa hoja de piñón, se le abrió los ojos así. Dijo, no, no, hoja no, de piñón no. no. no Cuidado, no. no invente con la hoja de piñón. Exactamente. Y la verdad es que eh, hay definitivamente... Cundiamor, hablando, el, hablando que no, le recuerdo, cundiamor. cundiamor. Fue la sí, que más. Es, esa es la que ellos más mencionaron. Yo lo tengo como hipoglucemiante para bajar el azúcar en la sangre. Para el cáncer es bueno y quizás es bueno para la alergia, no lo, no lo tenemos en nuestra lista. La coercitina eh, es un principio activo que está en muchas plantas, lo mismo que las catequinas. Esos dos principios activos están en el té verde, el green tea, que no es cualquier té, es uno que se llama té verde. Ese ya se comercializa con, en pastilla y en bolsitas de té. Se los recomendamos para todos los alérgicos. Atención, eh, Pablo, ya que tú, ¿verdad? De, eh, sí. Un segundo, que es nuestro favorito, lo cual usamos para varias condiciones, que tiene tanto colcitina como catequinas, es el aceite de orégano, el aceite de lipia, que es realmente antioxidante. Usted tiene eso presente y se, no solamente le va a servir como antioxidante, eh, le va a servir como eh, antialérgico para a, reducir las a, sustancias que eventualmente eh, eh, disparan la, las alergias tanto dérmicas como internas y eh, el doctor mencionó la IgE que es una inmunoglobulina que en las alergias se dispara lo mismo que eh, otras sustancias internas que ah, no viene el caso traerle nombres pero sí que pueden ser controladas con la con el orégano perdón, té de lipia, sí, sí, que es orégano concentrado, el té verde, que también es buenísimo, la cúrcuma, la cúrcuma, que es rica en colcitina, 
y que está en, en, es parte del condimento llamado curry. Si usted es alérgico, ojalá que a toda su comida usted la bautice con curry. Ya viene en forma de, 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 de condimento, eh, pulverizado y definitivamente la cúrcuma, que la hemos mencionado para varios, varias condiciones de salud, también nos sirve para la alergia. O sea que atención alérgicos, la cúrcuma es buena. Doctor, ¿sabe qué me funcionó a mí? Yo sé que usted va a decir otro, pero para parte de los síntomas que tengo con la alergia, la congestión nasal, el tema este, el agua salina, sí. la solución salina. Sí, la solución salina para hacer intilaciones. Para hacer, exacto, inhalaciones, de, bueno, se, sí. más que enjuague sería, más que sí. inhalaciones, ¿no? La, eh, enjuague, enjuague salino. Si sí. le agregas eucalipto, salina con eucalipto, mucho mejor. Se hace la infusión. Se le agrega un poquito de, de, de sal, sal marina preferiblemente, y se hace el lavado eh, y es tremendo. La playa también es buenísima, el mar. La playa, sí, sí. El, eh, mar, el mar me quita la gripe a mí, la alergia. La alergia. Te supera. Tú, por eso es que tú no sales de la playa. No, voy a, tengo años que no me baño en el mar. Yo te vi en Wibia. Debería ir más te vi en Wibia en estos días. Pero cada vez que... ¿A dónde me vio? En Wibia. <risa> Sí, doctor, pero hay que ir por ahí. <risa> hay que pasar por Guivia. ¿Usted no se ha bañado en Guivia? Doctor Mañón se bañó en Guivia. Cuando era buena. 1800. <risa> ¿Usted llegó a bañar en Guivia? 1966. Sí. El, la, 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 el, la clase de natación de la UAS cuando yo estudiaba, después de la guerra, todavía era saludable. Sí. ¿Usted Hacer... panqueaba en Guivia? Sí, sí, ¿no? Hicimos curso de, <risa> Hacía mate de, coco. de natación. ¿Te hizo mate coco? ¿Cuál es? ¿Tú no sabes lo que mata coco? No. Chacho, ¿usted sabe lo que mata coco? Sí. Sí, ¿no? Doctor, usted se pone, se tira en la, en la playa, se pone con la mano para arriba y sube la pierna y ah, sale ya, ya. mate coco. Ok, ok. <risa> Esa yo no, no, te... no, no, no la sabía. ¿Usted lo ha hecho mate coco? Entonces, <risa> <risa> será mate sandía. <risa> siga, doctor, siga, doctor. ¿Qué más? <risa> Uno de los que mencionó la leche como antialérgico es lo contrario. La leche es sí. antigénica. Sin embargo, nosotros eh, eh, entendemos que el yogur, o sea, los acidófilos, los bifidófilos del yogur, sí son buenos. De hecho, los recomendamos con eh, polvo de, uh, de, de linaza. La linaza, sea pulverizada, sea en granitos, con la linaza hace una muy buena combinación para las alergias. Se las recomiendo a todos ustedes. A propósito que hablamos de linaza, le decíamos en ocasiones anteriores que es el único vegetal que tiene omega 3. Casi siempre el omega 3 lo extraen del pescado. Bueno, pues el omega 3 es una eh, excelente como antialérgico y lo recomendamos, así como la vitamina E. E. La vitamina E es excelente. Nosotros eh, mandamos una 400 unidades en la mañana y 400 en la noche de vitamina E. Eh, lo mismo que de la omega 3, una en la mañana y una en la noche. Casi siempre lo alterno. Usted toma un pote de vitamina E cuando termine el omega 3. Pero los alimentos ojalá fueran permanentes. Los jugos verdes, los jugos verdes porque son de vegetales, porque a veces vienen amarillos por la zanahoria, a veces, eh, bueno, jugos verdes, zanahoria, apio, pepino y piña, es una combinación excelente para las alergias. ¿Por qué menciono la piña? Con la parte dura de la piña. El corazón. Con el corazón de la piña, porque... Uh, porque tiene, es la parte más rica en enzimas <coughs> y esas enzimas de la piña que la llaman bromelaína <coughs> no importa cómo la llamen, cómasela esa bromelaína que la venden en pastillas pero que es mucho mejor con la, como la piña ayuda más a todos los alérgicos yo les recomiendo hacer una detoxificación del hígado. A propósito, eh, yo sé que ahora es duro, difícil hablar, hablar de, 
de limpieza, de desintoxicación, <risa> pero es difícil, en un par de semanas, eh, <risa> cuando usted esté, ¿verdad? Cuando Todo, ya se dio sus harturas de Navidad, de, de, de 31 y 24. Eh, exacto. El día 2 comience con su desintoxicación y limpie su hígado. No hay forma, no hay alérgico que eh, no mejore con una limpieza del hígado. Hay varios productos en el mercado que, que dicen, se llaman así, hígado mix, liver cleanse formula, <coughs> o sea, desintoxicante del hígado, que incluyen sobre todo como principio activo principal el cardo mariano o silimarín. Una persona alérgica debe tener suplementos que no le falten. Ese es uno de los que no le debe de faltar y definitivamente nunca va a tener que recurrir a los eh, ¿verdad? Eh, medicamentos de la farmacia que como ustedes sabrán son útiles, son buenos, pero pasan factura, entiéndase, tienen efectos secundarios sí. a mediano y a largo plazo. O sea, ¿por qué no tomar medidas como las que nosotros estamos recomendando que son valiosísimas? Doctor, ¿sabe que en el tema de la leche, que, que es una alergia, eh, la intolerancia a la lactosa es alergia a la leche, sí. eh, y se presenta desde las primeras etapas de la vida, niños que eh, no pueden tomar leche, sí. o sea, eh, ni siquiera muchas veces está la leche materna, ¿eh? Eh, eh, porque es muy poco los casos, pero se dan casos de que hay niños que no, no toleran la leche materna. Eh, eso es una alergia, ¿Cómo, ¿cómo tratar esto? Porque imagínate, un niño que no puede beber leche, leche hay de soya. Hay sustitutos, sí, sí. sí. Hay sustitutos El doctor siempre los pediatras tienen opciones. Sí. Imitaciones de leche que tienen la cantidad de proteína eh, adecuada, como la soya la almendra, la leche de arroz, acuérdense que el arroz tiene proteína, pero el arroz integral, el arroz blanco tiene carbohidratos simples, refinados, que no sirven nada más que para producir estreñimiento, o sea que, hagan mi caso, sí. use el arroz, el agua de arroz sirve también como leche. Y amplío que en el caso de los, no solamente uh -huh. los niños, ahora pensando los adultos también, cuando la leche, a veces la leche no le da pequeño durante su crecimiento, nunca le dio alergia, pero luego que ya entran, pasan las 40 mil millas, empieza la, la leche a darle problemas también. Qué cosa, así es. Porque se habla de que la leche debería tomarse solamente durante la niñez. Exacto, exacto. Eso Ese es, lo que es un se dice, principio ¿no? naturista sí. universal. No hacer eh, abuso de, lo, de la leche y los productos lácteos. De hecho, los quesos curados son fatales para los alérgicos. Los curados son como el blue cheese, el, el, esos quesos duros que han sido procesados y añejados por mucho tiempo. Eh, en, en Francia hay uno que se llama camembert. Sí. ¿Tú lo oíste mencionar? Sí. Ese camembert ellos lo entierran en la tierra y hasta que no tenga gusanito no lo sacan para comérselo. ¿Tú sabías? Ah, sí, que ya hacen el camembert. Sí, sí. Eh, lo tienen y cuando sale el gusano ya está bueno. Se, Ahí es que se está lo bueno. comen con todo y yo abre, no tiene gusano, no deja lo que le falta todavía. <risa> le falta, así es. Mm. Caben ver. Eh, Oye, muchacho. Así que eso es la cultura de los <risa> campos una librita, los en Francia. De Caben ver. Sí, una libra. <risa> Buenísimo que es el Caben ver. <risa> okay. Lo que yo no sabía que era así que se hacía, pero. Un, un tratamiento que debemos de incluir en, el, ¿verdad? en las alergias es la terapia iónica. La terapia iónica es una terapia de limpieza orgánica del cuerpo donde nosotros sacamos tóxicos del, del organismo a través de los pies. Un, una terapia iónica incluye poner los pies en una palangana de agua que previamente se carga con una corriente galvánica. Usted no siente la corriente, pero va a comenzar a ver dentro de poco cambios en la coloración del agua que de, va desde, desde marroncito claro hasta marrón oscuro, negro, dependiendo de los tóxicos que usted haya acumulado. Esa es una forma más o menos sencilla, eh, es una especie de quelación 
la otra, la quelación, que es el suedito que se pone gotica a gotica, eh, la recomendamos también. Ojo, no se la ponga en un salón de belleza, que muchas veces las, ¿verdad? las queridas damas eh, son arriesgadas, son, eh, ¿verdad? Eh, ni sé cómo llamarla. Se atreven, se atreven, a, atre son atre osadas. Son osadas, <risa> iba a decir atrevidas, pero sí. no lo voy a decir. Sí. No lo va a decir, no, no, no lo, lo diga, decir. doctor, no diga que son atrevidas, no, no lo diga. No, no, pero es fuerte, cualquier cosa que signifique poner una inyección, si no hay un médico rodando en el medio eh, que tenga las previsiones del lugar, porque puede producir un shock anafiláctico y nosotros sabemos cómo reaccionar en caso de emergencia. Pero es la quelación sí. es la quelación es la realmente la limpieza del organismo. Quiero aprovechar eso que dice el doctor Mañón, porque aunque él no lo diga, yo sí lo voy a decir. Mujeres, y digo mujeres porque son la mayoría de los casos son las mujeres, cuando vayan a hacerse algún procedimiento estético o de estos cirugías plásticas, ese tipo de cosas, que no es el tema de hoy, pero <coughs> es bueno aprovechar esta, este pie de amigo que me dio el doctor Mañón. Busquen profesionales. Señores, hay que hay mucha gente poniendo botox en, en salones y haciendo eh, eh, y cirugías. El botox incluye inyecciones. Inyecciones y demás. En, las en, en, en arrug, sí, esto es el botox esto que el que yo que botulísmico, ahora me fue el nombre, pero el botox famoso para quitar las arrugas. Botulinum. Botul, y esto, y lo están haciendo en sitio. Entonces, hay que tener cuidado con esto, señoras, si me están viendo. No inventen, no pongan en riesgo su vida con. Hay, cada día aquí cierran clínicas, clínicas, no estaba hablando de una cosa en patio, un salón, clínicas la cierran por malas prácticas, por, pero las malas prácticas son el tema de higiene, que usan, lo, no hacen, eh, no, ni, no, sigue el protocolo. no sigue los protocolos que deben llevar. Imagínense usted en un salón, en un salón, en una parte atrás de un salón. Óigame, hay que también, yo sé que salud pública tiene ah, que ser trabajo de Israel, y, pero también usted tiene que tener sentido común y decir, espérate. Me va a salir más barato, pero me va a poner en riesgo mi vida. Conmigo no. Conmigo no, ni inventé conmigo. <risa> y muchas veces así. Siempre me acuerdo, doctor, una vez yo me fui a pelar, una vez yo viajé a Estados Unidos y me fui a recortar eh, a una peluquería que nunca había ido, que era cerca donde vivía el tío mío, y yo quería pelarme. Y me acuerdo que yo, no, no conocía ningún peluquero y había uno que estaba solo. Y yo me senté con ese. Y cuando empezó a pelarme, yo veía que el dueño, había uno que estaba pelando, que le decía, lo estaba mirando y decía, así no. Decía, dije, espérate. Y, y no, el tipo estaba nervioso y dice, no, espérate, dale para abajo ahora. Ay, y yo mirando así, yo te dice, no, esta es mi primera pelada. <risa> <risa> Ese estaba entrenando <risa> conmigo, doctor. <risa> Afeítame. <risa> Pero que yo veía al dueño de la, de la peluquería boceándole, espérate, espérate, para abajo no, para arriba. <risa> Ay, Salí con una pelada, parecía una cebra. <risa> Pero ah, bueno, bien, una bien. pausa o nos vamos. Pausa, 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 doctor. Una pausa cuando okay. regresemos entonces. Venimos con la parte final de nuestro doctor Wilfredo Mañón que siempre nos orienta con todos los temas que tratamos los lunes.